Tanjantı x de x'in belirsiz integralini almak istiyoruz. Her zamanki gibi hemen videoyu durdurmanızı ve bu sorunun cevabını kendi başınıza bir denemenizi istiyorum. Hatta size bir de ipucu vereyim. Zincir kuralının tersini kullanabilirsiniz. Zincir kuralının tersi. Evet, cevap bulduğunuzu biliyorum. Şimdi gelin birlikte bakalım. Ne demiştik? Zincir kuralının tersi demiştik. Burada bir fonksiyon görüyorsunuz. Bu fonksiyonun bir türevi var. Bu fonksiyona göre integral de alabilirsiniz. Ama bahsettiğimiz fonksiyon tanjant x. Kafanız karışmış olabilir. Bu adam acaba neden bahsediyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi durun, derin bir nefes alın ve söylediğime kulak verin. Bir tanjant, bir kosekant ya da sekant fonksiyonu gördüğünüzde hemen bu fonksiyonların sinüs x ve kosinüs x cinsinden nasıl tanımlandıklarını düşünün. Neden mi? Çünkü kosinüs x ve sinüs x ile işlem yapmak çok daha kolay. Şimdi bakalım. Evet, tanjant x'in tanımı nedir? Tanjant x, sinüs x bölü kosinüs x'tir. Peki, bunu yazalım. Eşittir sinüs x bölü kosinüs x'in belirsiz integrali. İsterseniz bu ifadeyi başka bir şekilde de yazabiliriz. Hatta bu bize sorunun cevabı ile ilgili bir ipucu da verebilir. Sinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x dx. Evet, videonun başında soruyu nasıl çözeceğinizi bulamadıysanız, işte size ikinci bir fırsat, ikinci bir ipucu. Eğer bulamadıysanız, daha önce bulamadıysanız, şimdi videoyu durdurun ve bu ifadeden yola çıkarak integral almaya çalışın ve zincir kuralının tersini kullanacağınızı da unutmayın. Zincir kuralının tersi deyip duruyorum videonun başından beri. Peki, bu ne demek? Evet, bu soruyu soruyor olabilirsiniz. O halde gelin bu konuda ufak bir hatırlatma yapalım. 1 bölü x dx'in belirsiz integrali nedir diye sorsam ne dersiniz? Tabii ki x'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c. Peki, f üssü x çarpı 1 bölü f x dx'in belirsiz integrali ne olur? Ve işte zincir kuralının tersi burada devreye giriyor. Nasıl mı? Elimizde 1 bölü f x var. Eğer bunun türevinin ne olduğunu bilseydik, buradaki ifadeyle çarpar ve fx'e göre integral alabilirdik. Evet, şaşırtacağıma türevin ne olduğunu biliyoruz. Bakın işte burada. Ve türevi 1 bölü fx ile çarpıyoruz. O halde zincir kuralının tersini uygulayarak bunun, fx'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Aslında burada gördüğünüz şey, bununla aynı. Eğer kosinüs x'i fx, fx olarak düşünürsem, sinüs x, kosinüs x'in tam olarak türevi olmasa da türevinin negatifidir. Evet, kosinüs x'in türevinin eksi sinüs x olması gerekiyorsa, bunu burada nasıl oluşturabilirim dersiniz. Peki, buraya ve buraya birer eksi işareti koyarsam ne olur? Eksi 1 ile 2 kere çarpmış olurum ve bu ifadeyi hala pozitif tutar. Ve şimdi burada gördüğünüz, yuvarlak içine aldığım eksi sinüs x, kosinüs x'in türevi haline gelir. Buraya f üssü x yazabilirim. Ve şimdi de sıra zincir kuralının tersinde. Çok heyecanlı. Videonun başından beri zincir kuralının tersi diyoruz. Bakalım ne olacak? Kosinüs x'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c. Ve yukarıda eklediğimiz eksi işaretini de unutmayalım. Buraya eksi işaretinde koyalım ve işte bitti. Karşınızda tanjant x'in belirsiz integrali. Eksi kosinüs x'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c.